Salut tout le monde, c'est Alanta. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo et euh, comme c'est un peu euh, dans le thème de euh, Noël tout ça, comme on va bientôt arriver à descendre même si on n'y est pas encore, mais moi c'est bon, on a passé Halloween, c'est Noël. qui est euh, des idées de cadeaux pour garçons que j'avais publié du coup le 30 novembre 2015 donc j'étais déjà aussi euh, dans l'ambiance de Noël avant l'heure et euh, qui comptabilise plus de 39 000 vues ce qui est énorme pour ma chaîne pour vous faire un petit ordre d'idée ma vidéo la plus vue est à 51 000 et c'est la deuxième que j'ai fait je sais pas pourquoi moi j'ai fait le buzz au début et après euh, ça ne m'a plu et euh, maintenant euh, depuis que j'ai arrêté Youtube pendant un an alors à cette époque là je faisais pour les bonnes vidéos 300 vues, pour les mauvaises vidéos 100 vues euh, minimum et euh, pour les très bonnes vidéos je montais à plusieurs milliers de vues mais euh, depuis que j'ai arrêté je fais environ alors là mes dernières vidéos sur les deux dernières années donc le moment où j'ai arrêté etc je fais entre 2 et maximum 200 vues, 300 vues sur un haul mais vraiment c'est très très rare là toutes les dernières vidéos si vous pouvez regarder vous même hein. mais toutes mes dernières vidéos je suis à euh, maximum euh, 40 vues voilà <rire> Euh, mais ça c'est pas grave, hein, je m'en fiche, je viens pas du tout là pour me plaindre de ça euh, Parce que moi je fais des vidéos pour moi et je me dis qu'un jour quelqu'un va découvrir ma chaîne Et euh, va regarder toutes les vidéos et il sera très content de les voir Ou si se trouve ça arrive tout en temps, oulala là là, qu'est-ce que je fais comme cheveux Voilà, ça je m'en fiche, c'est juste pour vous remettre un peu dans le contexte Donc cette vidéo a pas décollé d'ailleurs dès le début C'est une vidéo qui est d'ailleurs très vue en ce moment Comme c'est une vidéo de Noël, des cadeaux, etc euh, et du coup depuis 2015, donc ça fait bientôt 5 ans qu'elle est sortie, euh, donc plutôt 4 ans, euh, parce que là on va être Noël 2019, donc euh, ça, fait, ouais, ça fait 4 ans qu'elle est sortie et euh, elle, est, elle a été vue de petit à petit, de plus en plus, et du coup c'est une des vidéos sur lesquelles aussi j'ai le plus de commentaires. Je suis à... Euh, je suis à 93 commentaires, sachant que j'en ai répondu à certains. Et euh, du coup j'ai eu énormément de critiques sur cette vidéo, euh, j'ai une autre vidéo, euh, qui, du coup celle qui fait plus de vues, elle a moins de critiques, euh, parce que c'est toujours pas le même sujet, et euh, parce que euh, la première je parlais pas beaucoup en fait, du coup on aurait pu trop critiquer comment j'étais, comment je parlais, etc. Alors que là, oui, beaucoup plus, euh, j'avoue, j'ai re cette vidéo avant de, de faire cette vidéo, euh, j'étais pas du tout euh, la même qu'aujourd'hui, dans le sens où euh, déjà j'étais beaucoup moins à l'aise devant la caméra, je parlais trop vite, euh, j'avais du mal à m'exprimer. D'ailleurs, ça, je pensais que ça serait un truc qui resterait toute ma vie. Et je me disais toujours, je me rappelle au début de mes vidéos, j'avais toujours ce problème d'élocution. Et euh, je me disais que c'était inréglable, que j'aurais toujours ça et que je ne savais pas d'où ça venait. Et euh, quand je monte mes vidéos aujourd'hui, ça n'arrive plus. Euh, quand ça m'arrive, je, je me reprends tout de suite en fait. Et je vous coupe au montage. Donc déjà, il y a une évolution au niveau de mon montage, ça c'est sûr et certain. Et au niveau de comment je présente mes vidéos, peut-être parce que j'en ai regardé plus, alors que pourtant j'ai arrêté pendant deux ans, et vraiment c'est du kit de double de maintenant et aujourd'hui. Peut-être parce que je suis plus sûre de mes sujets aussi, et qu'à l'époque j'étais beaucoup moins sûre. Et d'ailleurs, euh, pour revenir sur le sujet de cette vidéo, le nom de la vidéo et le sujet, je ne le referai plus pareil du tout aujourd'hui. Parce que déjà je suis totalement euh, contre les normes de genre et continue à les perpétuer. Ça, je pense que vous l'avez compris dans mes dernières vidéos sur le sexisme ordinaire, les oppresseurs de rue et sur ma socio-analyse homo vs gay où je vous parle de tout ça. Vous pouvez aller revoir ces vidéos, vraiment je vous y invite. Peut-être que je ferai une vidéo vraiment spéciale sur le sujet euh, du euh, homme et, et femme, la différence, peut-être une socio-analyse, mais euh, on verra. C'est un truc que j'ai réfléchi depuis longtemps, mais ça, ça en fait partie aussi. Déjà mon retour du coup euh, sur rien que cette histoire de cadeau de Noël. Déjà j'avais même pas mis cadeau de Noël, j'avais mis cadeau mais sur la miniature j'ai un bon Noël etc. Voilà. Euh, C'est une vidéo qui est vue un peu toute l'année du coup parce qu'il y a des gens qui regardent pour les anniversaires de, des gens. Euh, déjà j'avais une vision très 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 stéréotypée. Euh, concrètement au lieu de parler de garçon j'aurais dû parler de geek, de sport. Enfin en fait de toutes les choses qui caractérisent évidemment les garçons mais euh, qui je n'ai pas envie de véhiculer ça et d'ailleurs dans la vidéo c'est très rigolo parce que euh, je dis plusieurs fois bah d'ailleurs pour les filles aussi euh, moi j'aimerais bien ça et en fait c'est ouf de fait d'avoir euh, catégorisé ça, idée de garçon etc et de me dire moi-même déjà à cette époque 
en fait c'est pas vraiment que pour les garçons moi aussi j'aimerais bien l'avoir et c'est plutôt en fait euh, des cadeaux euh, pratiques et intéressants je trouve que enfin franchement j'ai regardé toute la vidéo tous les cadeaux c'est des trucs que j'ai aimé avoir quand j'avais les stages là et euh, j'aurais aimé avoir quand j'avais les stages là et du coup ça n'a rien à voir avec être un garçon ou une fille après euh, j'ai fait cette vidéo je l'ai appelée comme ça je me rappelle très bien aussi parce que euh, moi quand il s'agit de faire un cadeau à un garçon j'ai beaucoup de mal à trouver une idée euh, parce que euh, une fille c'est plus facile dans le sens où tu peux très facilement offrir du maquillage ou euh, des vêtements à une fille et c'est beaucoup plus simple, enfin il y a beaucoup plus d'idées, les filles peut-être s'ouvrent plus sur ce qu'elles ont envie et peut-être se créent plus de besoins, en fait je pense que la société crée plus de besoins à la femme et donc euh, rend plus facile de faire de la galère en fait parce que t'offres du savon, t'offres des produits de beauté, t'offres des produits de soins, t'offres des vêtements et tout ça il n'y a pas chez les garçons parce que la société ne produit pas en fait ce besoin pour les garçons euh, c'est pas grave un homme qui est sale, c'est pas grave un homme qui est moche bien sûr il y a également euh, une vision de beauté chez l'homme mais euh, beaucoup moins présente que chez la femme en général en fait euh, vous voyez, dans, il y a des mannequins hommes, il y a aussi bien sûr cette pression de la beauté, etc. Euh, il y a également de la mode de luxe pour hommes, etc. Il y a également des hommes qui aiment être bien habillés, bien, bien soignés, etc. Mais euh, il y a très très peu d'hommes qui se maquillent et ce on ne demande pas aux hommes de s'épiler, on ne demande pas aux hommes euh, d'avoir une peau parfaite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas du tout les mêmes attentes entre les hommes et les femmes et c'est pour ça en fait que j'ai voulu faire cette vidéo qui en fait pas des idées de cadeaux pour les garçons mais euh, des idées de cadeaux qui n'ont rien à voir avec, euh, avec l'esthétique <rire> et euh, qui ont quelque chose plutôt à voir avec les loisirs et ce, quoi, ce sur quoi on est fan et en fait au lieu de dire, j'ai dit évidemment des exemples et ma vidéo je trouve qu'elle est pas mauvaise d'ailleurs dans le sens où c'est des très bonnes idées de cadeaux que là j'ai regardé la vidéo je me suis dit ah mais oui quelle bonne idée Lisa et euh, c'est pas des mauvaises idées et c'est pas une mauvaise chose et d'ailleurs l'avoir appelé comme ça euh, c'est clair pour tout le monde, enfin, ça parle à beaucoup de gens puisqu'il y a beaucoup de gens qui cliquent dessus donc c'est bien qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le même problème et c'est d'ailleurs comme ça que je fais mes vues sur Youtube très souvent c'est par des trucs où les gens ont des problèmes et euh, où ils, ils cherchent parce que la plupart de mes, de mes vues sur Youtube c'est des recherches Youtube ça veut dire que quelqu'un a cherché quelque chose qu'il avait besoin et euh, donc que ça peut être l'internat, ça peut être l'université, le crous pendant le surcrous ça a été pas mal vu ou euh, des idées de cadeaux pour garçons et du coup c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues parce qu'elle répond, elle répond à un besoin euh, de trouver des cadeaux pour les garçons et je, comme je disais moi aussi j'ai du mal à trouver des cadeaux pour les garçons parce que en fait on peut pas aller au plus simple, on peut pas aller à ce que tout le monde aime mais en même temps maintenant moi quand j'ai envie de faire euh, des cadeaux à mes copines euh, on cherche aussi sur de quoi elle est fan, qu'est-ce qu'elle aime, de quoi elle nous a parlé et en fait euh, oui quand on a pas d'idée on dit oh bah du maquillage elle aimera toujours ça et moi même j'adore qu'on m'offre du maquillage enfin, franchement j'en ai jamais, j'en achète jamais c'est trop cher euh, qu'on me l'offre c'est super cool parce que moi euh, bah, j'ai pas besoin de, de le dépenser quoi et, et ça va forcément me faire plaisir parce que j'aime bien me faire me maquiller de temps en temps me faire des beaux maquillages quand je suis en soirée etc mais j'ai pas le budget pour les trucs occasionnels de, de, de ça quoi ce que je veux dire c'est que en fait cette vidéo elle est ouf parce que euh, au lycée, depuis le lycée j'ai grave évolué déjà dans comment je m'exprime donc comment je suis sûre de moi sur certains sujets euh, je peux vous assurer que même en 2015 je pouvais te sortir un discours comme quoi euh, les inégalités hommes-femmes je suis sûre que je pouvais te sortir des choses sur ce sujet déjà à cette époque là mais j'étais pas sûre de moi j'étais pas peut-être pas politisée en tout cas euh, je trouve ça inintéressant la politique hein, comme toute adolescente concrètement euh, mais je me suis quand même intéressée pour aller voter mais je veux dire, c'était pas ma préoccupation dans la vie et les gens qui parlent du temps politique, ça me saoulait. Mais euh, je suis devenue comme ça ensuite. C'est assez rigolo. Enfin, maintenant, plus trop, puisque je suis plus. Je suis plus politisée dans le sens où je participe plus à la politique activement, mais euh, toujours dans ce que je dis et j'aime bien parler de ça. Euh, mais voilà, c'était. Je re retrouve ça et par exemple, j'avais dit, moi aussi j'aimerais bien avoir des jeux vidéo en fait. Euh, Pokémon, euh, Mario, j'adore ça. Ah oh, bah moi aussi j'aimerais bien avoir les baskets à la mode et tout, c'est trop bien. Enfin, D'ailleurs c'est le seul, euh, le, la seule idée esthétique que j'avais mis dans cette vidéo pour les hommes, les baskets. Et, euh, et voilà, en fait, la conclusion de cette vidéo, je vous invite à aller voir déjà euh, cette vidéo, si vous l'avez pas vue, je l'ai déjà mis en début de vidéo, mais je peux le remettre. Enfin, c'est pas cette vidéo qui a besoin de plus d'être vue. Mais euh, elle est ouf déjà parce que les, les nombres de personnes qui commentent en mode t'es moche, tu 
pas trop euh, d'ailleurs c'est très drôle parce que cette vidéo dure que 12 minutes et actuellement j'arrive pas à faire des vidéos de moins de 20 minutes <rire> je parle toujours trop mais peut-être qu'elles sont plus captivantes je sens en fait c'est que aussi aujourd'hui j'ai beaucoup moins de retours euh, par le fait que j'ai moins de vues donc euh, je ne sais pas si je parle trop mais je sais qu'à cette époque là euh, c'était ma 21ème vidéo et on me disait beaucoup que mes vidéos étaient trop longues et du coup j'avais essayé de réduire et la majorité des commentaires c'est tu parles trop, ta vidéo est trop longue <rire> c'est vrai que j'ai fait une intro beaucoup trop longue mais ça tout le monde le fait euh, mais comme on, quand on connaît pas les youtubeurs etc on n'a pas envie d'entendre parler de sa vie tout simplement du coup j'essaye de le faire moins maintenant j'espère que je me suis mieux là dessus n'hésitez pas à me le dire je supprime tout le temps euh, des bouts de mon intro quand je fais du montage genre ah désolé il y a la machine et tout bref c'est <rire> des trucs que je supprime maintenant de montage je supprimais aussi quand c'était pas pertinent parce qu'en fait euh, on se rend pas compte mais quand on parle on dit énormément de trucs pas du tout pertinent mais en fait quand on le dit on se dit oh ça va passer ou ça dure 30 secondes mais quand t'as une vidéo qui dure 20 minutes à la fin et que euh, tu veux supprimer des choses euh, tout est bout de, de 2 secondes de trucs pas pertinents tu les enlèves déjà ça t'enlève 5 minutes de vidéo je trouve ça grave intéressant de, de faire un retour sur cette vidéo je voulais vous faire en vidéo parce que déjà j'ai envie de le mettre en plus i du début de cette vidéo parce que en ce moment plein de gens la voient et euh, j'en ai marre qu'on me dise tout le temps les mêmes choses et qu'on se rende pas compte que cette vidéo a été écrite et filmée en 2015 euh, que depuis j'ai beaucoup évolué <rire> j'espère et, euh, et voilà en fait c'est un peu chiant parce que comme actuellement j'ai pas beaucoup de commentaires euh, en fait les gens commentent toujours cette vidéo là et je sens un message sur mon téléphone, nouveau commentaire, je suis trop contente, je me dis ah, quelqu'un va réagir à une de mes nouvelles vidéos et je vois une vidéo sur la, une, un commentaire sur euh, la vidéo 2015, t'es morte, tu parles trop, euh, les baskets à la mode c'est les Nike pas les Adidas enfin voilà quoi, <rire> du coup les petits j'espère que ça évitera aux gens de commenter sans aller plus loin mais en même temps il y a toujours des cons partout, hein, puis même moi peut-être que des fois je commente des vidéos de 2015 comme si euh, elles étaient actuellement même si j'ai pas trop l'habitude de rager sur les vidéos <rire> Euh, voilà, j'espère qu'elle vous aura intéressé, je trouvais ça vachement intéressant de voir son évolution. Moi c'est facile comme je faisais des vidéos, des, de, comme je fais des vidéos depuis 2015, c'est facile de se faire un retour sur euh, bah, il y a 4 ans. Mais euh, même vous, si vous ne faites pas de vidéos, je suis sûre que vous pouvez euh, retrouver des vidéos, des photos de vous et vous rappeler votre vie à ce moment-là et c'est ouf comment on évolue. Et c'est pour ça aussi que je fais mes vidéos tous les ans de ma rétrospective de l'année, ce que j'ai accompli, ce que je veux l'année prochaine. Parce que je trouve ça hyper intéressant en fait de voir son évolution, de voir comment évoluent nos envies, de voir comment évoluent nos objectifs. À cette époque-là, euh, je, je pense que je ne me serais jamais imaginé que je serais en sociologie aujourd'hui, que je vivrais avec mon copain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, à me laisser un petit commentaire sur cette vidéo passée de 2015 et un petit like. Et puis on se dit à la prochaine